హలో ఆస్పిరెంట్స్ వెల్కమ్ టు మై బ్లాగ్ ఐఏఎస్ విత్ మహేష్ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ ఎడిటోరియల్ పేజెస్ ఆర్ సమ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ మైన్స్ సో డైలీ వీ విల్ డిస్కస్ ఎడిటోరియల్ పేజెస్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ గ్రూప్ ఆఫ్ మైన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూపీఎస్ మైన్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ దాట్ యూ కెన్ యూజ్ అనదర్ ఎగ్జామ్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ Uh, we can make it uh, some bullet points uh, it is useful for all exam not only for group 1 mains but uh, mostly uh, group 1 mains uh, upsc mains uh, we can put it uh, this kind of uh, uh, bullet point means we will get uh, extra points or we will get extra uh, marks uh, in that exam so uh, it is a uh, highly important uh, this uh, content uh, so we can provide daily for this uh, content uh, so tomorrow onwards uh, Uh, i will provide you prelims uh, one question and mains uh, one question for uh, related to article uh, article questions so uh, we will discuss uh, this uh, in both languages uh, some people are un- not understanding this one so that is the reason we can choose it uh, bilingual so this is the project covers <coughs> recently recently started this covers so target is there the project uh, uh, project uh, kusha sorry project kusha so this is the uh, project kusha that indigenously making uh, equipments or uh, goods uh, this one so target to 2028 to 2029 we have to reach uh, this uh, entire project so this is the a uh, long range air uh, defense system so this is the air force related topic so we can make it uh, separate notes for this one this is a very uh, important article సి ఇక్కడ ఇక్కడ చూసుకుంటే శత్రు విమానాలు క్షిపణులను అడ్డుకునే దుర్భద్దేశమైన గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను సమకూర్చుకునే కార్యక్రమాన్ని భారత్ చేపట్టింది ప్రాజెక్టు కుషా కింద రెండు వేల ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది కల్లా ఈ రక్షణ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి దేశం వడివడిగా అడుగులు వేస్తుంది ఇజ్రాయెల్ రక్షణ వ్యవస్థ ఐరన్ డోమ్ను ఇది పోలి ఉంది ఇజ్రాయెల్లో కనుక మనకు రీసెంట్గా ఇప్పుడు హమాస్ దాడి జరుగుతుంది కదా అక్ష అక్కడ ఇది ఐరన్ డోమ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఇండియాలో ఉన్న ఈ రకమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మనకు ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ వరకు దీని ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేయాలని చెప్పేసి చూస్తున్నారు ఇందులో ఎల్ఆర్ శామ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అంటే మనకు ఉపరితలం నుంచి గగనతలానికి లాంగ్ రేంజ్ మిస్సైల్ మిస్సైల్ మాదిరిగా అన్నట్టు ఇది ఎల్ఆర్ శామ్ ఇది ఉన్న ఇంపార్టెంటే వెయిట్ వెయిట్ సో భారతదేశ పటిష్ట గగనతల రక్షణ వ్యవస్థకు వెయిట్ వెయిట్ రక్షణ వ్యవస్థకు ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్టు కుష కేంద్ర మంత్రివర్గం మంత్రివర్గ భద్రత వ్యవహారాల సంఘం నిరుడు మే నెలలో అనుమతిచ్చిందంట దీని కింద మనకు ఇరవై ఒకటి వేల ఏడు వందల కోట్ల వ్యయంతో ఐదు స్క్వాడ్రన్ల క్షిపణి వ్యవస్థలను సమకూర్చాలని రక్షణ శాఖ లక్ష్మిస్తోంది సో టార్గెట్ పెట్టేసారు అన్నట్టు అంటే ఇది మనకు ఇటీవల రష్యా నుంచి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కొన్ని క్షిపణులు వచ్చినాయి ఇంకా కొన్ని రావాల్సి ఉన్నాయి సో ఇలాంటి వ్యవస్థ కూడా ఇది ప్రాజెక్టు కుష కనుక ఏర్పాటు చేయొచ్చు మనం అని అంటున్నారు ఇది అది మెయిన్గా రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ డిఆర్డిఓ ప్రైవేటు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు కలిసి చేపట్టే ప్రాజెక్టే ప్రాజెక్టు కుష ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ దే విల్ ఆస్క్ ప్రాజెక్టు కుష హూ విల్ మేకింగ్ దట్ ఎక్విప్మెంట్స్ హూ విల్ డిజైన్ దట్ Uh, project everything they will ask in detail uh, so you can remember drdo especially so private uh, public private partnership uh, project we can choose it so atmanirbhar bharat sadhana laguna idu oka pedda mailura yana gunta antunnaru project kushalo moodu rakalu ala lr samples untay anta avi shatru bhubagam nunchi bharat desham vaipu dusukochi vimanalu kshipalanu addukuntayi ee taraha lr sam shatru vimanam 150 km la dooramlo undagane danni తుత్తునియాలు చేస్తుంది మిగతావి రెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరంలో విమానాలను అడ్డుకొని పేల్ చేస్తాయి ఇవి సుదూరంలో ఉన్న చిన్నపాటి పాగా హెచ్చరికల నియంత్రణ ప్రాజెక్టు ఎల్ఆర్సిఎం ప్రయోగిస్తే శత్రు విమానాన్ని ఎనభై ఐదు శాతం ఖచ్చితత్వంతో ఒకే దగ్గర అంటే ఇవి పైన అంటే పైననే మనకు అటాక్ చేస్తాయన్నట్టు మనకు కింది రాకముందే అవి నిఘా వ్యవస్థ ద్వారా పసిగట్టి పైననే వాటిని స్మాష్ చేస్తాయన్నట్టు ఇది చాలా మంచిది అని అంటున్నారు అంటే శత్రు భూభాగంలో ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు పరిశీలించగల శక్తి ఈ రాడార్లకు ఉంది అంటే పాకిస్తాన్ మొత్తం చైనాలో టిబెట్ ఓ పీఠభూమి ఈ రాడార్ల పరిశోధనలో కిందికి వస్తాయంట వీటితో పాటు వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్ వ్యవస్థను నెలకొల్పుతారు ఇవి సాధారణ రాడార్లకు చికెన్ హెల్త్ 
స్టెల్స్ యుద్ధ విమానాలను గుర్తిస్తుంది ఎల్ఆర్ శ్యామ్లకు తోడుగా రష్యన్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థను భారత్ మోహరిస్తుంది ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ కోట్ల డాలర్ల వ్యయంతో కొనుగోలు చేయడానికి భారత్ ఐదు సారీ ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ కోట్ల వ్యయంతో మొత్తం ఐదు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయంఫ్ స్క్వాడ్రన్లను రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేయడానికి భారత్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే ఒప్పందం అంటే మనకు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వెహికల్స్ దట్ ఎక్విప్మెంట్స్ని కొనడానికి మనకు రష్యా నుంచి డీల్ గురించి అది ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనం ఒప్పందం చేసుకున్నాం సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒప్పందం చేసుకుంటే మనకు ఇప్పటి వరకు కొన్ని అందినాయి ఇంకా కొన్ని అందాల్సి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు వాటిలో మూడు ఇప్పటికీ అందినాయి ఉక్రెయిన్ రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో రష్యా తలమున్న కావడంతో మిగతా రెండు స్క్వాడ్రన్లు సరఫరా ఆలస్యం అవుతుందంట సో సో ఇజ్రాయిల్లో ఐరన్ డోమ్ హామస్ ఇటీవల ఛేదించడానికి ప్రాజెక్టు కృషి సామర్థ్యంపై పలువురు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు మనకు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థ ఉంది దేశ రాజధాని రక్షణ ఉపరితలం నుంచి గంగతలకు ప్రయాణించడం అధునాత క్షిపణి రక్షణ వ్యవస్థను అమెరికా నుంచి సమకూర్చుకుంటున్నాం అలాంటప్పుడు ప్రాజెక్టుకు అవసరమేమిటని రిటైర్డ్ ఎయిర్ మార్షల్ అనిల్ చోప్రా అభిప్రాయపడ్డాడు అంటే మనకు ఆల్రెడీ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కదా ఇవి ఎందుకు మళ్ళీ అనవసరం కానీ అంటున్నాడు లేదు మనకు రీసెంట్గా యుద్ధాలు చూసుకుంటే మనకు ఇజ్రాయిల్లో ఐరన్ డోమ్ అనేవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది మన దగ్గర ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒక్కటే సరిపోదు ఇంకా కావాలి బికాజ్ మనకు పాకిస్తాన్ కానీ చైనా కానీ మనకు అటాక్ చేస్తే మనం ఉన్న దానికి తగ్గట్టుగా మనం రీప్లే ఇవ్వాలని చెప్పేసి అందుకోసం ఇట్లాంటి వాటిని తయారు చేయాలి కంపల్సర్ అని చెప్తున్నారు ఐరన్ డోమ్ తరహా ప్రాజెక్టు కుషన్ చేపట్టిన ఇండియా మీద పాకిస్తాన్ చైనా దాడి చేయాలంటే వెనుకాడే పరిస్థితి కల్పిస్తుంది ఒకవేళ మనం ఇది కనుక తయారు చేస్తే సో వచ్చేడాది అవి రెండు భారత్ చేతికి అందుతున్నాయి మూడు వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల పరిధి గల ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు మూడింటిని పాకిస్తాన్ చైనా సరిహద్దులో మోహరించింది భారత్ సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్న ఎల్ఆర్ శ్యామ్లను రక్ష రష్యన్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్తో పోలుస్తున్న ఈ రెండింటికి ముఖ్యమైన తేడా ఉంది ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ స్వల్ప మధ్య దూర శ్రేణి శత్రు విమానాలపై దాడి చేయగల సమగ్ర గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ అంటే స్వల్ప మధ్య దూర అంటే ఇంకా మూడు అన్నిట్లో అన్ని రకాలుగా చూసుకుంటే ఇది ఈ ప్రాజెక్టు చాలా అద్భుతం అని చెప్పవచ్చు దీనికి భిన్నంగా ప్రాజెక్ట్ కృషి ఆ దూరశ్రేణి ముప్పులను ఎదుర్కొనే వ్యవస్థ అంటే శత్రు విమానాలను క్షిపణులను బాగా దూరం నుంచే పసిగట్టి ఇది విరుచుకుపడుతుంది అని అంటున్నారు అంటే జంట దాడుల నుంచి రక్షణ ఏమంటుంది అటు చైనా ఇటు పాకిస్తాన్ నుంచి ఏకకాలంలో ముప్పును ఎదుర్కొంటున్న భారత్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రక్షణ వ్యవస్థ ప్రాజెక్టు కృషి ఎంతగానో అక్కరకు వస్తుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు బీజింగ్కు భారీ సంఖ్యలో విమానాలను క్షిపణులను ప్రయోగించే సత్తా ఉంది వాటిని ఎదుర్కోవడానికి ఖచ్చితత్వంతో పనిచేసే అత్యాధునిక గంగంతల రక్షణ వ్యవస్థను సమకూర్చడం భారత్కు తప్పనిసరి ఏకకాలంలో చైనా పాకిస్తాన్లతో యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం వస్తే భారత్ వైమానిక దళాన్ని పూర్తిగా తన వైపే తిప్పుకొని పాకును సులువుగా ఇండియాపై దాడి చేసే అవకాశాన్ని చైనా కల్పించగలదు ప్రాజెక్ట్ కుశ రెండు వైరి పక్షాల నుంచి గగనతల దాడులను అడ్డుకొని మన వాయుసేన సమర్థంగా జంట శత్రువులపై విరుచుకుపడే వెసులుబాటు అందిస్తుంది లద్దాఖ్లో భారత్ చైనా దళాలు ఘర్షణ పడినప్పటి నుంచి వాస్తవాధీన రేఖ వెంబడి డ్రాగన్ రకాల డ్రాగన్ దేశం తన వద్ద ఉన్న ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థలను మోహరించింది వివిధ రకాల క్షిపణులతో రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరచుకుంది దీన్ని ఛేదించడానికి భారత్కు అత్యావశ్యకం చైనాతో పాటు పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లోనూ ప్రాజెక్ట్ కుష ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థలను మోహరించడం ద్వారా జంట దాడుల ప్రమాదాన్ని ఇండియా సమర్థంగా ఎదుర్కొంటుంది అంటే మనకు ఆట ఇప్పుడు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కొన్ని సో మనకు ఈవెన్ రష్యా కనుక రీసెంట్గా ఉక్రెయిన్పై దాడి చేసింది కదా ఈ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడ్డాయి సో అలాంటి వ్యవస్థ మన దగ్గరికి రావాలి ఇంకా అద్భుతంగా మనము ఫైట్ చేయాలి వాళ్ళకు మనము ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మన పైన దాడి చేస్తే దానికి ధీటుగా మనము డబల్ రేట్లు మనము రీప్లే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో అందుకోసం మనకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కుష అనేది చాలా పెద్ద రోల్ చేస్తుంది ఇది మీడియం లాంగ్ టర్మ్ షార్ట్ టర్మ్ రేంజ్ అని కూడా చెప్పవచ్చు సో ఇటువంటివి రావడం అత్యవసకం బికాజ్ దే వీ డోంట్ నో వెన్ దే ఆర్ కమింగ్ టు హస్ వెన్ దే ఆర్ ఫైటింగ్ విత్ హస్ వీ డోంట్ నో బట్ బిఫోర్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ గుడ్ ఎక్విప్మెంట్ స్ట్రాంగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ దేర్ మీన్స్ దట్ అదర్ కంట్రీ ఆల్సో థింకింగ్ అబౌట్ అవర్ ఇండియా ఇఫ్ ఐ ఫైట్ విత్ ఇండియా మీన్స్ హౌ దే విల్ గివ్ రీప్లే ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ విల్ గివ్ రీప్లే మీన్స్ దే విల్ నాట్ కమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ చూ ఆపోజిట్ క
they will not defeat so that kind of attitude we have to give to them that is the reason we have to make it uh, this uh, project kusha i think it is uh, a lot of uh, useful for uh, um, our indians or whatever it may be if you see other countries also this kind of equipment uh, was not there that much strong this is the indigenously indigenously uh, prepared so that is the reason it is useful i think so uh, this is called uh, project kusha uh, so tomorrow we will make it another topic and tomorrow onwards uh, i will explain uh, one prelims uh, mcqs and uh, mains mcqs related to this, uh, this content maximum i will try my best uh, uh, tomorrow onwards so this is a very important topic you can make it uh, extra bullet points also here if you are right in that uh, content in the mains if it will come uh, project kusha either prelims or mains if you read like this and you have to make it some uh, extra points uh, you can make it some your own notes like this way means uh, you will get definitely uh, better than others so you will get extra uh, one two marks in the main point of view this is done uh, good content you can write it entire content if it will come project kusha for main point of view means if you give this kind of uh, content means definitely you are a become a, a good ranker definitely you will get extra point uh, compared to others so this is what uh, today uh, session so tomorrow maximum i will try my best uh, at this prelims mcqs and mains questions also maximum i will try my best i will provide you so, okay today bye bye this is the section over uh, tomorrow we will meet another session